Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sri Mutia, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Saat ini saya sedang melakukan perkuliahan pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial Peran orang tua terhadap gadget atau smartphone pada perkembangan anak Ternyata penggunaan gadget bagi perkembangan anak dapat memberikan dampak dan pengaruh yang berarti bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mentalnya. Gadget itu sendiri merupakan suatu alat yang dapat mempermudah seseorang dalam menjalin komunikasi dengan jarak jauh. Namun, di saat penggunaan gadget tidak dapat lagi dikontrol dan juga menjadi suatu ketergantungan yang berlebihan justru akan memunculkan kecenderungan yang negatif bagi kehidupan seseorang, tak kecuali anak-anak. Penggunaan gadget yang berlebihan lama-kelamaan akan membuat anak menjadi kurang peduli dengan lingkungan di sekitarnya, menjadi lebih malas dalam melakukan aktivitas, menjadi kurang konsentrasi karena hanya terlalu fokus dengan gadget yang ada di tangannya. Sehingga sebagaimana istilah orang zaman sekarang, gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Hal ini terjadi karena ketika seorang anak sedang asik main gadget, dia lupa terhadap waktu yang telah menjadi konsep dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kan nama saya Simudia, mahasiswa dari Yai Elangsa. Jadi tujuan saya kemari ingin mewawancara ibu tentang uh, sebuah gadget. Uh, sebelumnya saya boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Muhammad Isadia. Anak saya ada dua laki-laki semua. Uh, saya ingin bertanya tentang seputaran gadget. Jadi uh, saya ingin menanyakan pendapat ibu tentang bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak uh, yang sudah terlanjur dengan gadget. Uh, saya pemahaman ke anak-anak saya cara uh, saya memberi waktu mereka main gadget itu boleh di waktu tidak sekolah. Di saat sekolah, buat hanya boleh pegang HP itu untuk pelajaran dan komunikasi urusan sekolah. Jadi dari awal, kita memang harus memberi pemahaman ke anak-anak. Di saat libur, boleh main dengan gadgetnya untuk main game dan segala macam. Kita kasih kesempatan, tapi tetap dalam kontrol orang tua. Di saat waktu tidur, juga tidak boleh lagi. Jadi dikasih waktu. Saya memberi waktu untuk anak-anak main, tapi di saat tidak boleh, memang tidak boleh dipegang hp -nya. Waktu dulu pada anak saya, ada waktunya, waktunya sholat, waktu main HP, kita batasi kapan dia bisa main, kapan dia bisa istirahat di rumah. Maksudnya kok masalah hari-hari gitu ya, waktu jam-jam istirahat boleh pegang, tapi waktu jam-jam sekolah, jam ngaji, nggak saya kasih HP. Nanti kita batasi waktunya, kita kasih tahu jam-jam yang mana-mana aja boleh main HP. Nggak semua, nggak setiap hari harus anak-anak itu main HP Kalau udah tiap hari main HP nanti payah kita untuk menasihatinya, menarangnya payah Kalau dia udah kecanduan Makanya dari awal harus kita beri pengertian dulu sama anak kita bahwasanya HP itu boleh kita pakai ya se sewaktu-waktu aja Nggak mesti harus selalu kita kasih, itu aja Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya Jadi Bapak di rumah ada berapa 
si kelas Mbak SD. Jadi yang ingin saya tanyakan kali Pak, uh, mungkin kan karena Bapak ada permen handphone, jadi uh, bagaimana cara Bapak memberikan pemahaman kepada anak uh, kalau dia terlalu handphone? Saya memberikan pemahaman kepada dia boleh main handphone, cuma saya batasi lima menit habis itu saya tarik kembali karena kalaupun dia nggak nggak apa nggak kita kasih pun nanti dia kita bilang nggak tek lah dengan teknologi yang hanya itu yang saya kasih waktu sama dia memang selain dari itu nggak boleh itu yang bisa saya kasih arahan pada anak saya. Tergantung umurnya kita harus berbatasi Untuk kelas SD Dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan anak. Anak yang terbiasa menggunakan gadget akan berdampak pada kemampuan berpikir dan kreativitasnya. Dapat berakibat pada kerusakan moral serta nilai-nilai agama, membuat anak cenderung malas bergerak dan jarang beraktivitas motorik. Gadget juga dapat memberikan dampak dalam mengembangkan kemampuan berbicara. Selain itu, penggunaan gadget secara tepat dan benar oleh anak akan menjadi suatu media stimulasi yang mampu mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan anak. Sebaliknya, pemakaian gadget yang secara berlebihan dan tanpa pengawasan juga akan berakibat buruk bagi perkembangan anak di masa mendatang. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pembelajaran yang positif, silakan diambil dan dibuang yang buruknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.